ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோங்க விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோங்க என்ன அப்படின்னா வந்து நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மழைக்காலத்தில் இருந்து இந்த மிளகாய் கத்திரி விவசாயம் தான் நான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கள் வீட்டில் எப்படி விவசாயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு போட்டுட்ருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊடு பயிராக வரப்பு பயிராக நாங்கள் என்ன இன்றைக்கி ஊனப்புறம் அப்படின்னா வந்து தக்காளி கன்று தாங்க பார்த்த உடனே உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதை பற்றி தாங்க இன்றைக்கான வீடியோ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்றைக்கி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து விசிட் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை வந்து மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து தக்காளி கண்ணு ஆனால் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வந்து போன வருடம் நாங்கள் வச்சப்போ அந்த தக்காளி கண்ணு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது இது வந்து ஹைபிரிட் வகை சார்ந்ததாக இருக்கும் ஸோ நாங்கள் எப்போதுமே வந்து கத்திரி மிளகாய் இந்த விவசாயம் வச்சோம் அப்படின்னா வந்து அதை சுற்றி வர நாங்கள் வரப்பு பயிராக இதை வச்சுருவோம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் மார்க்கெட்லாம் வந்து கொண்டு போகிறதே கிடையாதுங்க ஸோ வீட்டு யூஸ்க்காக தான் நாங்கள் பயன்படுத்திப்போம் எப்போதுமே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் தக்காளி பழமே வந்து வாங்க மாட்டோம் இதில் இருக்கக்கூடிய தக்காளி பழத்தை தான் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி எங்கள் சமையலுக்கும் யூஸ் பண்ணிப்போம் மற்றபடி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணிப்போம் ஸோ இது வந்து வளர்க்குறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாதுங்க இதுக்குன்னு தனியாக வந்து நம்ம எந்த விதமான செயற்கை இயற்கை உரம் எதுக்குமே போட வேணாம் தண்ணி வந்து அதிகமாக விடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கூட கிடையாதுங்க இதை வரப்பு பயிராக நம்ம வந்து ஊனிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிளகாய்க்கு நம்ம பாய்ச்சக்கூடிய அதே தண்ணீர் தாங்க வந்து இதுக்கு தேவைப்படும் இதுக்கு போடக்கூடிய உரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுக்கு இதை வந்து சாந்திரும் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து காயும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நான் போன வருடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மிளகாய் விவசாயம் செய்தப்ப அந்த அந்த ஓரத்தில் வந்து இந்த செடிகளை வந்து காமிச்சிருப்பேன் இந்த தக்காளி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நாட்டு தக்காளி தான் பட் நாட்டு தக்காளியில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் குண்டு குண்டாக அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் நம்ம ச நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்பவுமே வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நம்ம வந்து இந்த கன்றுகளை ஊன்றது வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து வந்து களை கொட்டு வச்சு அப்படிலாம் வந்து கிடையாதுங்க காமனாக வந்து நம்ம அந்த மிளகாய் செடி எப்படி வச்சோமோ அதே மாதிரி தான் லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் தான் வந்து அந்த கை விரல் அளவுக்கு நம்ம வந்து குழி நோண்டி அந்த கன்றை வச்சு நம்ம வந்து லைட்டாக வந்து அமுத்தி விட்றது மட்டும்தாங்க இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து அழகாக வந்து தொழில் விட்டு வந்துடும் மேலே வந்து சாயிறது அது மாதிரி எதுவும் கிடையாது கரையான் பிடிக்கிற மாதிரி எதுவுமே இருக்காது எந்த வித ஒரு பூச்சி தாக்குதல் வந்து எதுவுமே இருக்காது இதை வந்து வரப்பு ஓரத்தில் தான் நம்ம வந்து ஊன போகிறோம் ஸோ அதுக்கு சென்ட்ரில் நீங்கள் வந்து ஊனக்கூடாது நீங்கள் மிளகாய் ஓரத்தில் நீங்கள் ஊன்றது அப்படிங்கிறதுனால வந்து இது நல்லா இருக்கும் நீங்கள் இந்த கன்றும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தொழில் விட்டு வரும்போது ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கன்றுகள் எல்லாமே வந்து சந்தைகளில் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ சந்தைகளில் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு வந்து விலையும் கம்மியாக இருக்கும் நல்ல ஒரு இனத்தை சார்ந்த கன்றுகளையுமே வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இதை நாங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த விவசாயம் செய்யும்போது இதை வந்து செஞ்சுருவோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் வீக் கழிச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த கன்று பார்த்தீங்கன்னா சாயாது நல்லா துளிர் விட்டு வரும் மேலே கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட நாள் போனதுக்கு அப்புறம் மாட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் படர்ற மாதிரி இருக்கும் தக்காளி வந்து காய்த்து தொங்க தொங்க கொஞ்சம் படர்ந்து இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தாங்க உங்களுடைய தேவைகளை வந்து நீங்கள் நிறைவேற்றுக்கிறதுக்கும் உங்களுடைய பணத்தை வந்து மிச்சப்படுத்துறதுக்கும் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கும் வந்து நல்ல விதமாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து இது மாதிரி உங்களால் முடிஞ்ச அளவில் வந்து காய்கறிகளை வந்து கடைகளில் வாங்குறத தவிர்த்துட்டு வீட்டிலே நீங்கள் வந்து சொந்தமாக வந்து தயார் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து நம்ம நமக்கும் சரி நம்மளுடைய சந்ததிகளுக்கும் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் ப்ளஸ் அதோடு நம்ம பணத்தை வந்து மிச்சம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக சிறந்த வழியாகவும் இருக்கும் ஸோ நீங்களும் வந்து இது மாதிரி இன்னும் ட்ரை பண்ணலை அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த விவசாயம் செய்யும்போது வரப்பு பயிராக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து உங்கள் வீட்டு உங்கள் வீட்டு ஓடத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி இடங்களில் கூட நீங்கள் வந்து வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ கன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அழகாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் பெருசாக